Hello. Hello. Yeah, now I am here. I'm sorry. Sorry for the inconvenience, but it's not on my hands. That's, this is an issue with the with the internet. So I'm checking if I can add more data speed on my plan because that's a big problem that we have with the with the class. But I'm sharing my screen one more time. Okay, I'm sorry for this. And thank you for your understanding, okay? So, uh, as I told you, simple present. Mañana le voy a preguntar. Mañana. No, mañana no, ni el sábado, ni el domingo. On Monday, okay? On Monday, I will ask you. Alguno le voy a preguntar. When we use simple present? And your answer needs to be, the simple present is for actions that we do every day for routines, okay, for a habit, something that is uh, consecutive, okay? Usted me dice en español, mire, yo todos los domingos yo voy a la iglesia. Pase lo que pase, usted va a la iglesia el día domingo. So that is, a, that is, a, that is something that is simple present. Usted me va a decir, I go to the church every Sunday. So, ahí está el presente simple, okay? So, are we clear? ¿Cuándo vamos a usar el presente simple? Yep. Okay. Thank you. If you see, we have the subjects right here. We have I, we have you, he, she, we, they. Okay. So in this case, I have some examples right here. I walk to school. Okay. Yo camino a la escuela, ok, probably, esto usted lo hace todos los días, todos los días, ok, por eso está en presente simple. Then we have another sentence, you ride your bike to school, ok, tú manejas o vas en bicicleta a la escuela. So this is something that it happens every day. He works, ok, aquí vamos a ver una regla que más adelante se las voy a presentar para el presente simple, ok, pero es una excepción, aquí le ponemos una letter S al, al verbo when it's a third person, ok, I have another part that we will see later where we have the rules, ok, no es eh, que a todos los verbos le voy a poner S, ok, we have some exceptions, in the simple present, okay? It says right here, she takes the bus to work, okay? Ella toma el bus para el trabajo todos los días, right? We live in our, uh, we live with our parents, okay? Nosotros vivimos con nuestros padres, okay? So that is simple present. They use public transportation, okay? Ellos usan el transporte público. Okay, now look, in the, in the simple present, we have positive sentences, negative sentences, and we have questions, like in the verb to be. En el verbo to be le enseñaron que el verbo to be puede ser en positivo, en negativo y en pregunta. ¿Cómo? Vamos a ver, let's see quién. Let's see... Uh, Janet del Rosario. Let's see, Janet, give me an example, please. Using a uh, bird to be, okay? Bird to be, give me a positive example or a positive sentence using the bird to be. Uh, okay. Cheese. Mm -hmm. Cheese. The cheese. Cheese. Uh -huh. Cheese. The compliment. Cheese sleep. She's sleeping. Ajá, pero ahí ya estamos metiéndonos al presente continuo. Eh, dejémoslo en, solamente en el verbo to be like. Let's see. She is uh, my sister. 
she is my sister, okay? Verb to be, we have the subject she, we have the verb to be is, and the complement my sister, okay? So that is a positive sentence in verb to be, she is my sister. Now, let's see, let's see who. Let's see Abigail Villalta, Abigail Villalta. Now, Abigail, uh, the same sentence, she is my sister, but now in negative. Okay, dígame esa oración, la misma, pero now in negative, please. She is not my sister. Perfect. Thank you. Nice. She is not my sister. Okay, we have the same sentence in verb to be, but now in negative. Perfect, Abigail. She's not my sister. Now, let's see. Uh, let's see, Jennifer Carolina. Jennifer Carolina. Now, could you please uh, ask the question, the same sentence, but now as a question. Okay. Uh... Um, are, are she is are or is no sorry sorry mm -hmm. is she your sister perfect is she your sister or my sister okay la, la oración dice she is my sister in positive she is not my sister in negative Question, is she my sister? Nice, okay, perfect. Ahí, eso lo vieron allá en el módulo 1, okay? Oraciones con el verbo to be, positive, negative, and questions, okay? Now, if we want to add the answer as well, ahí podemos poner la, la respuesta. Yes, she is. O, no, she is not, or no, she isn't, okay? The same story in the simple present. In simple present, we are going to have positive sentences, negative sentences, questions, okay? And in the simple present, we have two auxiliaries, okay? We have the auxiliary do and does, okay? Look at these examples that we have right here. These ones are uh, simple present statements, but negative. Okay, yo digo, I walk to school, that's a positive sentence, okay? Pero si yo quiero decir, yo no camino a la escuela, I don't work to school, okay? So that's how we are going to create that sentence in negative. Okay, now let's see the examples that we have right here. I don't live far from here, okay? Look at the auxiliary, okay? Mañana, el lunes le voy a preguntar, ¿cuáles son los auxiliares que usamos en el presente simple? Do and does. The auxiliaries that we use for the simple present are do and does, okay? Do, it's a uh, positive and, uh, I'm sorry, do and does, okay? Does, that will be for the third person, okay? Do is for the first person, okay? Like in this example, con el sujeto I, yo voy a usar el auxiliar do, o si es negativo, done, okay? Pero para un he o un she, tercera persona, yo voy a usar el auxiliar does, does. If it is negative, doesn't. Okay, or does not. En este caso está contractado, right? We have the apostrophe. Esto se llama apostrophe. No se llama puntito. No se llama colita. No se llama comita. No se llama ahí rayita. Se llama apostrophe. Okay, apostrophe. Okay, so when we have the apostrophe, that means that we have a contraction. Okay, so look at this example. You don't live near here, okay? So aquí dice, I don't live far from here. You don't live near here. Look at and he or she, he doesn't work. She 
doesn't try to work, ¿ok? Please, así como en el verbo to be, yo sé que para un he y un she yo voy a decir is. Yo no puedo decir he are, no se puede. Yo no puedo decir I is, no, es I am. Yo no puedo decir we is, no, es we are. ¿Ok? Lo mismo en el presente simple. Usted va a decir I don't, pero usted va a decir he or she doesn't. ¿Ok? Nunca, nunca me vaya a decir he don't. ¿Ok? He or oh, she don't. No. Eso es eh, tercera persona. He or she doesn't. ¿Ok? Quiere decir que el auxiliar para un él o un ella es does. El auxiliar para mí. Para you, we, and they es do. Ok, si es en negativo, done. We will see more examples. Ok, we will see more examples. Ok, so it says right here, we don't live alone. They don't need a car. Ok, so let's see more examples. Ok, miren, aquí les he puesto el verbo to be, lo que acabamos de mencionar, ok, look at with the verb to be for a positive, negative and questions, esta es la estructura, esto usted ya lo vio, ok, esto usted ya lo vio, que usted tiene que poner el sujeto, am, is, are, plus the predicate, y en this case that would be the complement, right, for a positive sentence, if it is a negative, you will put the subject, the verb to be, plus not, plus the Predicate. And for a question, you need the verb to be plus the subject plus the predicate plus the question mark. Este es el ejercicio que acabamos de hacer, que me dijeron, she is my sister. She is not my sister. Is she my sister? Eso ya lo tenemos. Ahora estamos acá con el present simple. Esta es la estructura. Mire, aquí le pongo yo la formula for you to create sentences, ¿ok? Usted quiere crearme una oración en presente simple, positiva, you need a subject, you need the verb, and you need the object. That means like the complement, ¿ok? For the sentence. If you want to create a sentence using present simple but a negative, Ya mencionamos que we have the auxiliary done and doesn't para una oración en negativo. Usted me quiere decir, yo no voy a la iglesia los domingos, ¿ok? I don't go to church on Sundays, ¿ok? Lo contrario del positivo que les mencioné, I go to the church, I go to church every Sunday, ¿ok? So, this is the formula for a negative sentence. M Questions, questions, ahí vamos a usar los dos auxiliares que acabamos de mencionar que son los auxiliares del presente simple, do and does. Usted me quiere preguntar a mí y usted va a la iglesia los domingos, ok? Do you go short? Do you go to the shorts? Do you go to the short on Sundays? Ahí está la pregunta. Okay, so I have a couple of examples right here. We have a few more minutes to see the examples, but yes, this is something that we need to that we need to learn. Okay, pueden anotar esto. Igual yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes la puedan revisar later on. Pero aquí está la fórmula. Esta es la estructura que usted me va a seguir en las oraciones. Okay. So, ya vamos a hacer un par de oraciones entre todos para practicar, pero simple present is the, well, the, the time or the, uh, um, the tense that we are learning right now, okay? So, are we clear right here? Vamos bien, está claro, hay alguna duda o algo que no quede muy claro. Ok, ¿estamos bien? Yep, yes, 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 nice. So, let's see, what else do yes, we have right yes, here? Yes, yes. Ok, so, let's see, I need, um, let's see who, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Seneida, Esther Lee, 
Seneida. Let's see, Seneida. Give me an example using the present simple. I need a positive sentence, okay? Like this one. Give me an example. Deme una oración en presente simple post positive. ¿Me escucha? ¿Hola? Oh, yes. Go ahead. Okay. Um, I, I work... I work... Mm -hmm. You have the subject, the verb, and you need the complement. Uh, okay. I work very... Very, very, <laughs> very late. Okay, I work very late every day, as an example, right? I work every day, uh, very, I, I work very late every day. Yo trabajo hasta bien tarde todos los días. Es presente simple porque es every day. Okay, nice. Now, let's see, let's see who, let's see. Um, esta cuestión se me está quedando freeze. Uh, let's see. Sofía Antonieta, Sofía Antonieta. Now, Sofía, please give me the same sentences, but now in negative. Okay, la misma oración que acaba de darnos Seneida, trate de hacerla usted ahora en negativo. Aquí está la fórmula que vamos a seguir. Ok, teacher. Uh, eh, de, please, repeat, please, porque se me quedó congelada en ese momento. Okay. La oración no la escuché. Ok, the sentence que nos dijo Seneida dice, I work very late every day. Esa es la oración en positivo. Now we need the same sentence, but in negative. Ok. Eh, I don't know. I don't work. Work. Very late. Every day. Nice. Ok. I, I don't work. Very late. Work. Every day. Very late. Every day. Nice. Perfect. Thank you, Sofía. Now, let's see, let's see. Uh -huh. ¿A quién no le hemos preguntado? Tatiana Guadalupe. Tatiana Guadalupe. Okay, let's see now the okay. same sentence. Tatiana, but in question. La misma oración que estamos convirtiendo, ahora la necesitamos en pregunta. The, the word... Mm -hmm. Every day. Mm -hmm. the, the, the auxiliary, the subject, the verb, and the complement. ¿Cuál es el auxiliar para esta oración, Tatiana? Do, do or does? Do. Do, which is the subject. ¿Cuál es el sujeto? Do I. Ajá. Uh -huh. do, 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 do I work? Do I work? Do I work ever? Very every late. Day. Very late every day. Okay. okay. Nice. Yeah. Thank you, Tatiana. Do I work very late every day? Ahí está. Okay. So, nice. Let's do something, okay? okay? Try to write down at least one or two or three sentences, okay? Escríbame cada uno. Eh, una oración in positive, the same sentence in negative, and the same sentence as a question. Ok, para que aprenda usted los auxiliares. Y no solo ocupe I, 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 I de sujeto. Ocupe he, she, we, they. Ok, otros sujetos. Ok, igual puede poner Juanito, Rosita, ¿verdad? En lugar de she o he. 
Trate de hacerme una oración así rapidito. Tenemos dos minutos, dos minutos para poder hacer esto, ¿ok? So, the same sentence. Un ejemplo ya lo hicimos, ¿ok? Ya hicimos ese, ese ejemplo. Eh, déjeme ver acá. Sandra Evelyn, go ahead. I don't know if you have a question. Ok. You work in the downtown. Ok. You... You're, you're working. You working in the downtown. Ok. It's ok, Sandra, but the ING. Ok. El ING todavía no lo hemos llegado ahí. En este caso sería you work in the downtown. Ok. Can be you work ah, in the ah, downtown. You work. Ok. Ok. Exactly. Mm -hmm. Now, Sandra, downtown. the mm -hmm. same sentence. Okay. The same sentence, you needed it in negative and also as a question. La misma oración la necesito en positivo, en negativo y en pregunta. I, I don't work in the downtown. Perfect. I don't work downtown. And the in question? Your, your work in the downtown. Mm, aquí, right es, here? Estás, estás, es, lo que quiero decir. Se estás trabajando en el centro exacto de la ciudad right. ya, y le pongo y le pongo I don't no no trabajo en el centro de la ciudad I, I don't, don't work, work in don't, the downtown in downtown now Town. as a question mm -hmm. ahora usted quiere preguntar otra pregunta uh -huh. hago la, otra la... pregunta no, that's okay, but no. the positive, the es que positive no. que usted me dice es, I work downtown. La negativa, I don't work downtown. Now sí, the question. Sí, así es, correcto. Ah, una de, <clears throat> okay. Remember that in the, in the question you need the auxiliary al inicio y estamos con el auxiliar do and does. Ok, so. Hay una pregunta, podría. Diga, diga. Eh, una cuestión sería. He, he take a train for go work. Ok, no that sé is, si pronuncio that, bien, pero. Sí, esa es vale. una pregunta. Esa he, es una positive. He. Ajá. Uh -huh. He take a train. For go work. He used a train to, to go work. Okay, to go work. Ah, yo le he puesto for, for go. O sea, yo le puse for go para, no sé. To, quizá ahí la, sería la to. Mal. La preposición, uh -huh. corríjale okay. ahí, okay? He uh -huh. okay. used okay. the train to go work. Okay, él ocupa work. el tren okay. para ir a trabajar, right? Uh -huh. Nice. Uh -huh. Okay. Okay, okay. Perfect, Sandra. Thank you. Let's see. Let's see, Jennifer. Okay. Let's see, Jennifer. Read your uh, sentence. The three. Okay. The positive, the negative, and the question. Okay. Uh, possibly. Uh, she's a drink Coca-Cola. Mm -hmm. She drinks Coca-Cola. Okay. Drinks. She drinks ah, no Coca-Cola. Uh, no. No, not really. She drinks Coca-Cola. Remember, we have the subject, the verb, and the complement. She okay. drinks Coca-Cola. Mm, no, you don't need the verb to be. Ahí, no, ahí quíteme el verbo to be. Estamos presente simple, solo necesita sujeto, verbo y complemento. En el verbo to be, ahí sí, yo pongo el is, am, are. Aquí no. Aquí está, esta es la estructura. Aquí está, mire. Ahí sería, she drinks Coca-Cola every day. Ella toma Coca-Cola todos los días, me quiere decir usted. She drinks Coca-Cola every day. Ahora, Jennifer, the same sentence, but in negative. Uh, uh, yes, negative. Uh, she doesn't drink Coca-Cola. Perfect, nice. She doesn't drink Coca-Cola. Now, question. Eh, does, does she drink Coca-Cola? 
Perfect. Does she drink Coca-Cola every day? Nice. Let's see, Carla. Go ahead with your example, Carla. Okay, teacher. She cooks pizza on Sunday. Perfect. She doesn't cook pizza on Sunday. Nice. And does, she, does she cook pizza on Sunday? Perfect. Sí, está excelente. Ya ven que sí podemos. Nice, ok. That is simple present. Así usted se le va a quedar. Y la misma oración usted la puede hacer en el ejercicio de las tres maneras, ok. Veamos. Eh, let's see, let's see, let's see. ¿A quién no le hemos preguntado? ¿Quién no ha participado este momento? Wendy, Beatriz. Wendy, Beatriz. Read yes, your example, please. Read okay. your example. Okay, she plays soccer every day. Mm -hmm. In positive and negative, she doesn't play soccer every day. Perfect. In question, doesn't she, uh, doesn't she play soccer every day? Does, okay, does she? Does, so uh -huh. does, does she does play soccer? She, she, I soccer every day. Perfect. Thank you. Nice. Okay. Let's see. Xiomara Jamilet. Um, she she da, dance in the school. Okay. She dances. Yeah. Esa es tercera persona. Mm -hmm. She dances in the school. Okay, that's the positive. Ahora negative. Uh, she doesn't dance in the school. Perfect. Question. Uh, does, does she dance in the school? Perfect. Does she dance in the school? Nice. No. Okay. Perfect. Let's see. We have time for René Mateo. I don't know why it says René Mateo. Creo que así, así ingresó con, en una aplicación con el usuario, pero así dice ahí, sorry, René Mateo Miranda. Ups, creo que se le ha activado ahí el, el, el icono de, de señalar ahí. Sorry, sorry. No problem. Me equivoqué al entrar con el, con el usuario. Ajá, sí, quizás ha puesto ahí el de su esposo o de su hijo, no sé. Pero it's okay. So, read your sentence, okay? Okay, perfect. Eh, la positiva sería, she's watching TV every day. Mm -hmm. Pero ahí ya, se está, ya nos estamos siguiendo al presente continuo. Ahí sería, she watches TV every day. Ahí sí, ella ve la televisión todos los días, me quiere decir usted, right? Yep. Yes. Ok, so, she uh, watches TV every day so that is a positive sentence now uh, give me the same sentence but in negative la misma oración ahora en, en negativo sería she's not the auxiliary aquí está el auxiliar Ok, creo que eh, no se preocupe, ahí creo que está ahí el, el bebé, pero no se preocupe, vaya, a ver, esa sería Jasmine, Jasmine le va a ayudar, Jasmine uh, Milet, ok, la positive sentence dice, she watches TV every day, now in negative, Jasmine. Perfect. Now, Sara Guzmán, the same in, in, in question. ¿Cómo le quedaría la pregunta ahí? Sara. ¿Qué se me hizo Sara? Sí. 
Ah, okay. Sara, thank you. Gra Excuse me. Eh, the question is, does, does she watch TV every day? Perfect. Does she watch? No me le pongan el what? ING. Ok, todavía no vamos allí el ING. Ya vamos a llegar más adelante, ok? So, thank you, Sara. Yes, does she watch TV every day? Ahí está. So, um, let's see. Ya estamos prácticamente a la hora, pero the thing is that you need to uh, do this exercise. Please try to uh, complete the first exercise in the platform. Si usted va este, avanzando en la plataforma, remember que usted puede llegar hasta la unidad 5 si quiere. Ok. Ahí van a encontrar ejercicios de el do y el dust. Ok. Remember, do and does son los auxiliares que usamos en el presente simple, ¿ok? Y dijimos que el presente simple es para actividades repetitivas, una rutina, algo que yo hago siempre, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Ahí es donde yo voy a usar el presente simple, ¿ok? Eh, bien, so because of the time, you know, because of the time, it's nine o'clock already. So we are going to stop, okay, for a while. But thank you, okay, thank you for participate. Y no me tengan pena, no tengan miedo, que yo a todos les pregunto. Y ahí ando viendo a quien no le he preguntado para preguntarle, okay. No es porque yo lo quiera molestar, es porque yo quiero escucharlos a ustedes que usen el idioma, que vayan agarrando este... Eh, la pronunciación y lo más importante que no tenga miedo, no tenga miedo y que no diga, ay, a mí que no me pregunte, sino que usted diga, a mí que me pregunte, a mí no me ha preguntado, yo quiero participar. Esa es la, la idea de esta, de esta hora, que usted ocupe lo que va aprendiendo, lo que va repasando en su plataforma y eh, vaya usted agarrando la pronunciación, quitándose el miedo y aquí pues estamos entre los mismos compañeros, aquí nadie le va a decir, mira eso no se hace así, ¿verdad? Sino que aquí entre todos nos vamos a ayudar para ir aprendiendo. El día de mañana no tenemos clase, no vaya a venir aquí que yo no voy a estar, ¿ok? Mañana es vacación para que usted trabaje en la plataforma, puede ocupar esta misma hora de, de 8 a 9 para avanzar en la plataforma. El fin de semana le doy permiso que vaya ahí a pasear a donde sea, aunque no tengamos dinero, aunque sea vaya a contar los carros de la calle, haga algo, ¿verdad? Que, que usted se desestrese, deje, no se preocupe por el inglés, no es algo feo, sino que disfrute la clase, siéntase que aunque sea poquito, algo dije yo ahora, algo pronuncié y algo participé y así vamos a ir poco a poco. Así es que nos vemos el día lunes, ¿ok? Cuídense and thank you so much for your time and I hope to see you uh, next Monday, ¿ok? Thank you. Bye, 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 b